protagonistas en Toco y me voy. Continuamos en Doku y me voy. El pasado fin de semana se llevó a cabo la primera fecha del campeonato San Juanino de Velocidad en el Villicum de la vecina provincia y que contó con la presencia del mendocino Mariano Villalobos con destacada participación en el debut con eh, un nuevo equipo y con la posibilidad de ser protagonista en una de las categorías más respetadas y valoradas que tiene el país del motociclismo. Muy gentilmente atiende nuestro llamado y podemos dialogar con Mariano respecto a su presente en la categoría y por supuesto lo que vendrá en este campeonato San Juanino de Velocidad. Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días Esteban, muy, muy lindo día para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, fue así una sexta colocación, ¿cómo te sentiste este debut en la primera fecha en un campeonato que cuenta con cinco jornadas? Bueno, ya debutar dentro de los diez mejores este, te permite a vos ilusionarte con lo que vendrá. Bueno, sin duda, como vos decís, eh, la verdad que es para ilusionarse, eh, quedar entre los 10 primeros no es nada fácil, ya que habían más de 35 pilotos en pista. Eh, logramos una sexta colocación después de, de dos semanas sin nada de entrenamiento físico, eh, debido a que no, no he estado bien de salud. Es más, tomé la decisión el jueves recién de, de ir a competir. Así que cerré todo el viernes con un equipo y, y bueno... Eh, pudimos estar presentes, ¿no? pero fue una decisión de, de último momento, por, por lo que te digo, el tema de, de salud que no estaba muy bien. ¿Sentiste esa desventaja, esa, esa molestia física a la hora de, de estar en competencia nuevamente? Sí, la verdad que lo sentí porque es una categoría muy, muy exigente, eh, creo que la más exigente de, del, del torneo, eh, y después de cinco o seis vueltas eh, empecé a notar el, el desgaste físico por ahí que iba un poco abierto en las curvas, eh, sentía que la moto se quería cerrar siempre adelante, eh, así que bueno, eh, tratamos de, de mantener el ritmo lo más posible, pero pero fue bastante bastante duro terminar la carrera, eh, y bueno, un error sobre el final nos hizo perder dos posiciones y quedar en el sexto lugar, pero pero veníamos haciendo un gran trabajo. ¿Cómo surge la convocatoria al equipo Aero Racing? ¿Cómo, cómo te sumás y, y cómo este, evaluás el nivel de la competencia que se llevó a cabo en el Villicum el, el pasado fin de semana? Bueno, el nivel increíble, el nivel piloto, el nivel equipo, eh, todos trabajan mucho acá en la Argentina, eh, es, una, es una realidad. Eh, ya que el, el año pasado, bueno, yo estuve corriendo en Brasil y, y la verdad que el trabajo que se hace acá en Argentina es algo totalmente totalmente diferente. Se trabaja muchísimo más fino que, que en otros lugares, por lo menos lo que yo he visto. Eh, y con respecto a, a nivel, hay muchísimo nivel acá en la Argentina de, de pilotos. Eh, y cantidad también, muchísima cantidad, así que, bueno, eh, lo que vos me consultabas, cómo, cómo llegué al equipo Aero Racing, en realidad está al mando de René Sanata Sport, ese es el equipo, en conjunto con Aero Racing hemos, hemos armado algo para trabajar este año. Eh, bueno, René la otra vez hizo un entrenamiento, eh, estuvimos trabajando bastante y él venía llamándome casi todos los días para que yo estuviera en el equipo con él así que bueno eh, hice me comuniqué con él el jueves en la noche eh, cerramos para, para competir esta, esta carrera así que pudimos estar presente con él pero no fue algo tan tan armado así desde, desde antes no 
Pero dicen, viste, que a veces las cosas eh, improvisadas son las mejores eh, y salen las mejores propuestas. Eh, para una categoría tan difícil donde es necesario el sponsoreo, la recaudación de dinero y el acompañamiento, por sobre todas las cosas, en la difusión de los eventos, eh, imagino que se puede proyectar con el equipo, más allá de lo que pasa en San Juan, otro tipo de competencia. Sí, la verdad que René eh, quiere, bueno hacer el campeonato argentino, quiere hacer este campeonato que se hace en San Juan, eh, quiere quiere que me vaya a, a Santa Fe a trabajar con él, eh, así que bueno, vamos a ver qué, qué sigue surgiendo este año, a ver cómo no, nos trata la pandemia para poder seguir trabajando para las próximas fechas. Así como también se llevó a cabo en el Zonal Cuyano, que se disputó en, en San Juan, eh, hubo muchos controles, estrictos controles desde lo protocolar en cuanto a lo sanitario, producto de la pandemia. Sí, a nosotros se nos hizo hisopar el día viernes, eh, hasta las 18 horas se, se hisopó a cada piloto, a cada integrante del equipo y bueno, los que resultaron positivos, eh, media vuelta y a la calle. Uh -huh. Así que estaba todo bastante controlado, se hicieron todos lo, los estudios ahí en el mismo circuito, así que no no había no había manera ¿no? De, de que diera un resultado mal. Pensando en, en lo que viene es el 13 de junio eh, y hay tiempo, ¿Cómo van a ser las prácticas después de bueno las restricciones que están eh, implementándose, al menos en el automovilismo, y los entrenamientos de no poder practicar eh, producto de esto, de evitar algún accidente y no colapsar aún más el sistema sanitario? ¿Cómo vas a entrenarlo? Claro, acá en Mendoza justamente ahora se ha cerrado el autódromo, así que no tenemos un lugar fijo para entrenar. Eh, la idea mía es conseguir algún playón para poder hacer entrenamiento más que nada técnico y bueno, volver a retomar el físico, el entrenamiento físico que como te decía hace un ratito, eh, lo había dejado hace dos semanas por, por un problema de salud. Uh -huh. Pero bueno, ahora vamos a, a poder volver a trabajar fuerte y, y poder estar mejor para la próxima fecha. No pudimos hablar después de un gran cierre del 2020, un muy buen comienzo también del 2021, eh, sobre todo por su participación en el Superbike de Brasil. Eh, ¿Qué balance haces de esta experiencia y qué, eh, qué te queda para la, los próximos desafíos y compromisos que tengas en el plano internacional? Bueno, un, una experiencia increíble. Eh, lo, vivido, lo vivido allá, la verdad que totalmente diferente acá, la, la manera de trabajo, como te decía hace un rato, eh, y todo, todo es totalmente diferente, eh, acá tuve que volver a adaptarme a otro neumático que, que no usábamos allá en uh -huh. Brasil, eh, que aunque no lo creas, el, el compuesto del neumático te hace manejar de una manera muy diferente, por ahí levantar la moto más rápido, eh, la otra cubierta desliza más, una desliza menos, eh, una de la moto tiende a cerrarse o la otra no, así que es como, como volver a empezar y como bien decías, un, un balance muy positivo de lo que fue el 2020, eh, que pudimos hacer las últimas cuatro fechas del campeonato brasilero nos trajimos podio en todo, así que algo muy, muy positivo. ¿Y quedaron bien las relaciones para, para nuevos compromisos, la intención de ser convocado nuevamente? Sí, eh, la realidad es que la moto está, la moto estaba disponible para mí, seguíamos el contrato con Kawasaki, pero bueno, con, con el tema de, de pandemia, eh, mucho factor económico también, uh -huh. Eh, estábamos bastante complicados así que bueno, va a depender de, de tema pandemia y, y de los sponsors que aparecen de, de poder estar presente nuevamente Mariano, ¿y qué falta para tener más pilotos en el motociclismo? Más Marianos Villalobos que compitan eh, tanto en el plano nacional como en el internacional ¿Falta más respaldo, más políticas que acompañen el deporte? Sí, la política por lo menos acá en Mendoza no no, no me ha apoyado a mí nunca en mi carrera deportiva, eh, no, no he tenido esa suerte de ser apoyado por el gobierno, 
Eh, y yo creo que eso es lo que más lo que más nos afecta, eh, de que no hayan pilotos corriendo hoy en día. Eh, que el tema económico es muy complicado. Eh, hoy día un juego cubierta te sale 32 mil pesos. Eh, un alquiler de la moto también es muy caro, la inscripción son caras. Entonces por ahí el factor económico es lo que más complica. Eh, y bueno, yo yo antes tenía una escuela de pilotos, eh, que por ahí seguimos trabajando con algunos chicos, como por ejemplo Agustín Salazar, que también estuvo presente en esta fecha. Eh, pero son altos los costos, eh, o sea, un, un día de, de trabajo eh, cuesta bastante caro, ya que hay que incluir moto, bueno, combustible, neumático... Eh, y un día de entrenamiento por ahí es muy caro y, y no son muchos los que los que pueden hacerlo entonces es bastante bastante complicado a mí me cuesta muchísimo entrenar eh, entreno más que nada físico porque moto es muy poco lo que hago así que trabajamos de, desde donde se puede y, y tratamos de ir siempre al frente lo más adelante posible. Y después de este pasado fin de semana en San Juan, ¿viste diferencias en infraestructura y en respaldo eh, de los sanjuaninos para con sus pilotos, a diferencia nuestra? Eh, la verdad que sí, eh, ellos sí reciben mucho apoyo. Uh -huh. eh, el, si, si te referías a eso, con respecto a, a, al apoyo económico, eh, ellos sí reciben un apoyo de, del gobierno de San Juan. Eh, y bueno, sería lo que lo que nos hace falta a los pilotos de Mendoza, ya que siempre tenemos que trabajar desde el pulmón o, o de algunas empresas que, como en mi caso de Aero Internet, que bueno, gracias a ellos estoy compitiendo. Bueno, Mariano, ojalá que haya más políticas y más respaldo y que este tipo de entrevistas también... Este, llega a los oídos de quienes nos dirigen y de quienes necesitan o, o necesitamos que nos respalden en cada una de las actividades deportivas, sino que lleguen los réditos deportivos, las consagraciones y recién a partir de ahí empiecen a aparecer, ¿no? como, como suele pasar lamentablemente en muchas actividades de la vida. Eh, Mariano, como siempre es un placer poder dialogar con vos, desearte la mejor de las suertes y por supuesto este espacio abierto siempre a la posibilidad de poder difundir el deporte. Bueno, Esteban, eh, muchísimas gracias a vos. Eh, a toda a toda la gente ahí de tu estudio eh, agradecerle déjame agradecerle una vez más a el internet que gracias a ellos puede estar corriendo hoy en día eh, y bueno un saludo grande para toda la familia que está apoyando siempre eh, agradecerle al equipo René Sanata Sport también que trabajó mucho este fin de semana para que yo me pueda sentir cómodo en mi debut con ellos así que bueno agradecerle a todos abrazo grande Mariano Dale, Esteban. Abrazo grande.